Kumekuwepo na wimbi kubwa la malalamiko ya watanzania wengi sana Ususani katika ufungaji wa maduka hmm. ya wafanyabiashara biyashara hmm. Tanzania Especially katika mkua wetu huwa Dar es Salaam Na maeneo mengine aswa majiji ma, ma, makubwa ya, ya nchi yetu Tanzania Unadhani kufungia wafanyabiashara ni njia sahihi zaidi ya, ya, ya kuongeza wigo mpana wa, makusa, wa makusanyo wa kodi ama ni kudhorotesha zaidi uh, ukusanyaji wa kodi uh, labda niweke jambo hili vizuri uh, ufungaji wa biashara ni jambo la mwisho kabisa kabisa na sisi wenyewe hatulipendi kwa sababu ukifunga biashara maana yake ni kwamba unakosa kuzalisha kodi nyingine na kwa sababu hiyo e, hakika malalamiko yamekuepo muda mrefu sana na na imekuwa ni changamoto ambayo ilikuwa ijitokeza mara kwa mara lakini niseme tu ni changamoto hii sasa hivi kwetu ni historia ni historia kwa sababu ilikwenda jitokeza siku za nyuma wakati ambako tulikuwa tunatumia mawakala wa kudai madeni mm. na kwa kuwa walikuwa tumia wakala wa kudai madeni walikuwa wanaenda wakati mwingine wanafanya vitu tusipo visivofaa ambao kidogo kidogo inatugombanisha na walipa kodi. E, mfano wanakuwa wanafunga duka la mtu kwa sababu ukifunga e, kuna commission wanapata wakifunga duka. Mm. Sasa tukasema hii sio jambo jema. E, na kuna ubabe ulikuwa unatumika e, kuna kwa ukurufu ulikuwa unatumika pale lakini mwisho wa yote lawama zilikuwa zinakuja mamlaka mapato Tanzania. Tukaona kuanzia mwaka jana kwani wale wanaohusika kuanzia... kufunga na wanaopata hizo bonus za kufunga kwa sababu wanalipa commission wanatoka mamlaka wanalipa, wanalipa commission kwa pale ambapo wamefunga wale ambao wanadaiwa madeni lakini tukaona kama si utaratibu mzuri mm. kwa hiyo kuanzia mwaka jana jambo hili tukaachana nalo kabisa mm. kwa sasa hivi hatufungi biashara ya mtu kuanzia mwaka jana kama hapo hatufungi biashara ya mtu tunacho ya jitahidi kufanya sasa hivi mm. tunashauri mameneja wetu wajadiliane na walipa kodi katika maeneo yao meneja wa mkoa meneja ya wila, wa wilaya wajadiliane na walipa kodi wetu kujua changamoto walizonazo moja wapo kama na malimikizo ya madeni mm. wakubaliane jinsi ya kulipa hayo madeni ili biashara hii iendelee kufanya kazi watu wenye ajira pale waende kuwa na ajira huyu mm. akiende kuzalisha ili biashara yake endelee kukua lakini vile vile anapofanya biashara pamoja na kulipa deni la nyuma ambayo analipa kwa awamu kwa kujibu jibu makubaliano mm. tunajua kwamba anaenda kuzalisha kodi nyingine kadi anavyoenda kufanya biashara hiyo ndio njia ambayo tumeiweka kuanzia mwaka jana mm. na endapo kutakuwa na ulazima wa kufunga biashara hiyo lazima kuwepo na kibali kutoka kwa kamishna mkuu baada ya kujiridhisha kwamba njia zote zimeshindikana na kibali hicho kitatolewa baada ya kamishna mkuu kujiridhisha kwamba hatua ya kwanza uh, kumekuwepo na majadiliano kati ya meneja wetu mm. na mlipa kodi husika pili makubaliano tumeingia yametekelezwa hajatekelezwa au mfanyabiashara mwenyewe kaya kiuka na kakiuka amefika stage ambayo tunaona kwamba sasa hivi haiwezekani tena yeye kuweza kulipa kodi hiyo ameshindwa ame, ame kulipa kodi hiyo hapo mwishoni kabisa kwa baada kujiridhisha kwa njia zote zimeshindikana ndipo tunaenda kwenye hatua ya kufunga biashara kwa sababu ni kisheria lakini ni hatua ya mwisho kabisa 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 kwa wananchi wawe na amani waendelee kufanya biashara zao na pale ambapo na changamoto wasione aibu wasiwe na uoga kuja TRA na endapo watapata shida mm. kama wanaona kuna uoga wote waweza kupiga namba katika simu katika kituo chetu cha huduma kwa wateja mm. na kama nilivyosema tunayo namba ya WhatsApp 0744233 tatu 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 na kwa kitu kizuri kingine zaidi ambayo tumekianzisha hivi karibuni kuanzia mwezi Januari mwaka huu ni kwamba kwa wakazi wa Dar es Salaam mm. endapo umeona labda wana makadirio ambayo ni makubwa una wasiwasi makadirio hayo hayako sahihi una changamoto ya kulipa kodi yako mm. kumbe kubwa na changamoto hii maybe inawezekana uh, maybe uh, nyumba yako biashara yake imeungua inawezekana umepata ugonjwa inawezekana umepata changamoto za aina yoyote za kibinadamu eh unashauriwa jo ongea na mameneja lakini pia tunacho kituo cha ushauri kwa mlipa kodi hujui nini ulipe unatakiwa ulipe kitu gani kwa utaratibu gani una malalamiko yako juu ya watumishi wetu una malalamiko yako juu ya aina ya kodi ulizotozwa 
njo katika kituo chetu cha huduma kwa ushauri kwa mlipa kodi ambao tumekianzisha hapa Dar es e, kituo hiki kipo uh, barabara ya Samora uh, jirani na TTCL katika jengo la National Housing jengo la VIO pale mm. National Housing kituo hiki kiko hapo kuna wataalamu pale kwa kus, kwa, kwa jili ya kusikiliza walipa kodi na changamoto zao mbalimbali na kuweza kuzitatua kwa hiyo wananchi usikae pembeni ukaona basi ukikadiriwa basi ni mwisho wa maisha ndio mm. neno la kodi ni mwisho wa maisha bado unayo nafasi tunakuhitaji nataka kushirikiana wewe uende kulipa kodi zako kwa hiyo kufunga biashara ni swala la mwisho kabisa na tutaki litokee unasani uh, moja pia ukitoka hapo katika swala hilo la kufunga biashara uh, malibikizo ama mkusanyiko mwingi zaidi wa kodi katika biashara moja mm. nacho pia ni, 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 ni lalamiko kubwa sana la wananchi wengi na hata wanaoendelea kutuma ujumbe unadhani hili nalo linatatulika vipi ama mnalipi mna, mna kuhusiana na hili uh, labda hili linachanganywa kodi nadhani wanachomaanisha ambacho kimekuwa kijitokeza mara nyingi sana hata kwenye mkutano uh, wa baraza la biashara ambao mheshimiwa rais mwenyewe alikuwa ndio mwenyekiti na katika mikutano mbalimbali ya biashara nchini mm. mikoani wilayani na katika makundi madogo ndio tunakutana nayo lalamiko kubwa ni kwamba eh, kumekuepo na tozo za aina mbalimbali kodi na tozo, na tozo. Eh, kitu chochote ambacho sio kodi inaweza kuwa ni tozo mm. eh, sasa Uh, na hizo zinatoka katika uh, taasisi mbalimbali za serikali mm. na wanasema sababu ni kwamba inafanya wapoteze muda mwingi kwenda ofisi moja ya serikali kwenda ofisi nyingine na kadhalika na katika hili in, uh, kama unakumbuka uliuliza swali uh, kwa nini kodi ya majengo imeitwa TRA uh, kuleta kodi ya majengo TRA kodi ya uh, kodi ya mabango uh, kodi ya uh, Uh, ile rekodi ya uh, michezo ya kubahatisha yote ni katika kujaribu kutatua jambo hili kwamba mtu asipoteze muda kwenda kwenye ofisi 3 4 5 uh, alipe kodi yake mahali pamoja lakini vile vile nadhani tumeona uh, hivi karibuni ikuwepo na zile tozo katika baadhi ya taasisi tozo ambazo zimeonekana labda zina tija uh, zimefutwa hiyo uh, yote katika kujibu lalamiko au manunguniko ya walipa kodi au wananchi ambao wanahitaji kuleta maendeleo mm. lakini wanataka wapate muda wao wa kufanya shughuli zao sio kwamba uh, unaamka asubuhi una, 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 una safari ya kwenda ofisi mbili tatu alafu bado hata unaweza usipate majibu siku hiyo kutatua jambo lako unalazimwa ende mara ya pili kwao unapoteza muda wa kufanya biashara yako utembelee ofisi mbalimbali za serikali mm. kwao jambo hili serikali ilifanya kazi na nadhani kuna andiko linaitwa blueprint okay. ambalo lenyewe limebeba mambo mengi sana ambayo ilikuwa ni malalamiko ya kufanya biashara ili yaweze kutatuliwa na jambo hili naongozwa na wizara yetu ya viwanda na biashara mm. uh, na kwa nia njema kabisa kuhakikisha kwamba malalamiko na manunguniko ya wafanyabiashara yatatuliwa na wanaweza kuendelea kufanya biashara zao na kulipa kodi zao uh, kwa utaratibu mzuri zaidi. Kwa tunaamini kwamba mengi yatakuwa mazuri zaidi. Na bahati nzuri uh, kila mwaka pia uh, wafanyabiashara wanapoleta maoni yao ya mboresho katika kodi wali, mwaka huu walipewa hadi eh, tarehe kumi mwezi wa Februari mm. eh, kupeleka maoni yao sehemu mbalimbali. Naamini kwamba maoni yao kama ambao tumeona miaka ya nyuma ya miwili mitatu eh, yatasaidia Uh, labda katika hotuba ya mheshimiwa waziri kuboresha baadhi ya maeneo ambayo ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo uh, wananchi wasife moyo kwenye uh, malalamiko wenye manunguniko waendelee kuyaleta tu. Na asante sana Richard Kayombo mkurugenzi huyo wa huduma ya elimu ya mipa kodi. Laba kwa sasa sasa kusoma jumbe ambazo unaendelea kutumia kupitia namba ya simu 0762157878 na nianze na ndugu yetu mtazamaji wetu asante sana kutoka Musoma anaitwa Asheli Mlahangwa anasema je ni halali kulipa kodi ya jengo hata kama kiwanja hakijapimwa? Eh ni halali kabisa nadhani nilisema hapo mwanzo kwamba uh, kodi ya jengo inatozwa Uh, kutokana na maendelezo juu ya ardhi. Ardhi hiyo si lazima iwe imepimwa. Kwa hiyo jengo lolote ambalo liko katika nchi hii mm. nalo listahili kulipwa kodi, kodi ya majengo linastahili kulipwa kodi ya majengo. Mm. Lakini pia labda niweke vizuri hapa. Uh, ni ile jengo ambalo limekamilika ambalo linafaa kutumika ndio inatakiwa lipe kodi ya majengo. Kuna majengo ambayo baada ya jakamilika yuko katika ujenzi. Lakini endapo jengo hilo umelijenga labda ujakamilisha lakini unaishi huko maana yake ni kwamba linasili kuishi huko maana yake ni kwamba linafaa kuishi kwa sababu ni kodi ya majengo. Hilo nalo lilifafanua vizuri lina lina sehemu yake na ni mmoja kati ya mshiriki mmoja hapo naye ameweza kuchangia hapa. Anasema anaye anaishi katika nyumba ambayo hajaimaliza. 
kwa maana ya finishing hajamaliza nyumba yake yeah. lakini anakaa humo ndani eh kama unaishi humo yeah, anatakiwa alipe kama unaishi humo maana yake ni kwamba inafaa ina kuishi kwa hiyo inabidi ulipe kodi ya majengo lakini kama nyumba ya kiwango kile kile kama ambaye nyumba imekamilika 10000 kama kawaida au 50 kwa flow kwa sababu unaishi mle mm. eh kama unaishi mle maana yake ni kwamba nyumba ina, inafaa ku, kuishi binadamu lakini kama nyumba haijaisha Ah inaonekana waziwazi haijaezekwa hiyo e, inaeleweka hiyo itakiwa kulipa kodi ya majengo lakini pia niweke wazi mm. e, kuna nyumba ambazo uh, zimejengwa kwa nyumba ambazo zimejenga kwa vifaa ambavyo ni sio vya kudumu mm. nyumba za nyasi nyumba za matende zile zinazoita mbavu za mbwa mm. hizo hazistahili kulipa kodi za majengo maana yake ni kwamba Uh, uyo mtu mwenye nyumba ya aina hiyo hakika ni maskini mm. na kumtoza kodi ya majengo unaweza kupata hata dhambi kwa Mungu mm. na si nia ya serikali eh, kuanza ku, kutoza kodi ya majengo kwa mtu ambaye kweli unaona kabisa hali yake ni hoi eh, kwa hiyo nyumba za tende eh, nyumba za uh, nyasi hizo hazitozi kodi ya majengo lakini niweke wazi vizuri pia hapa nifafanue kidogo mm. kwa sababu kuna nyumba zingine zimejengwa za nyasi lakini za kibiashara <laughs> zipo pia zipo pia nyumba zimejaa kwa nyasi lakini mm. za kibiashara unakuta kwenye mahoteli migahawa na maeneo mengine wana nyumba ambazo uh, migahawa ambayo imejengwa kwa nyasi hizo za kibiashara mm. kwa hiyo tofauti na zile ambazo za watu ambao maisha yao kidogo duni na hoi hizo zingine zile hazitozwi zile kwa hiyo nitaka tu niweke hilo wazi e, watu wasije wakachanganya akaona kwamba ah, tutaenda kutoza kila kwa kila mtu